喂，怎么样？顺利吗？不太顺利。他对许攸宁的感情比我想象要深得多。如果一直这样下去，恐怕连官司都打不下去，更不要说其他的了。哎，来了，哥。怎么了，哥？丈母娘不好伺候吧？小子，你别幸灾乐祸，你早晚得有这么一天。我呀，媳妇儿还不知道在哪儿呢。哎。哪位？真的。多少钱？哎，那房子在哪儿啊？得空我去看看去啊。这不会有什么猫腻吧？怎么这么便宜啊？哥，请。这个房源啊，我特意给您留的。是，这栋楼的每一层防水都做得特别的好，啊、从来没有发生过漏水渗水的事儿。哥，你给家里老人买这个房子太合适了。电梯是新换的，咱先不说，关键是旁边就是西海公园，老人们都特别喜欢。哦回我奶奶这儿的老房子，收拾这儿的房子，顺便住几天。嗯，我今天要开个内部会，我走不了。明天应该能休息一天，到时候去看你啊。你不用跑了。能跟我来这个？先不跟你说了。
我得开会去了。行吧。阿卫，哎，我们刚到，应该就在这附近，不在那儿呢吗？哦，喂喂喂，你们可别擅自主张干什么出格的事儿。我觉着呀，其实今天是去他家的好机会，家里头没人，正好可以踏踏实实的翻翻找找。不行，随便进人家是违法的事儿。哎，好好好好好，我服从我服从，我都听你的，行了吧？哎，说是不能干违法的事儿，我就没有对的时候。哎呦，这车是找着了，可人不知道在哪儿啊？这好几条胡同，几百户人家的，哪儿找去？哎，慢慢找吧。
，这是学费，这是饭费，这是买书本的钱，楠楠。学校你怎么突然来学校了？以前的班主任生病了，过来探望一下。刚从他家出来，我听思文说你也在这儿，就想着见一面。你们班主任教数学的那个白头发老头？对，杨老师。那天晚上我说的话有点过了，不要心里去。这个公告栏在这儿很久了吧？咱们上学的时候应该就在这儿了。你还记得咱们高一的时候，学校公告栏里贴的那长达五千字的情书吗？全校围观那回，我听老严说啊，就是这高俊写的。想什么呢？那么入神。这个公告栏曾经提过一封情书。很长，足足有五千字。啊？我不记得了。我以为你多少会有点印象呢。真的不记得了。我一回过头去。就看到一个长着圆团团脸的小女生，眼睛很大，瞳仁又黑又亮，水汪汪的，两侧脸颊通红，好像涂了一层厚厚的胭脂。明明长得像个瓷娃娃，偏偏却是一副冷面孔，仰着头，面无表情的看着我。你不喜欢我，可以把那封情书扔掉。为什么要把它贴在这儿呢？是不是觉得我的文采太好了，想要贴出来，让大家学习一下？不是我贴的。好多地方都记不清楚了，当时光顾着学习了。高俊，那封情书我没有收到过，我更没有把它贴出来。
你说没有就没有吧，谁年轻的时候还没做过几件傻事呢？可是我没有做过的事情，我就是没有做过。好，你说没有就没有，我相信你。没事吧？没事儿。走吧。妈，哎，你今儿上午就该跟我大姨一道回去，还用做个伴儿？妈不是为了多陪你一天。就咱家街坊那个叫依依的小姑娘，没爹没娘的多可怜呢！你这有妈伺候着还不知足，你嫌我呀？哎呀，我真是心疼您。<笑>妈知道，妈知道啊。妈回去啊也就两三天。妈跟你说啊，那些吃的妈都买好了，放到冰箱里了，还有好多做了半成品。你让油缸做啊，你不能下厨房，你闻不得油烟，听见没有？行行行行行，妈。嗯你这次回去得看着点我大姨，别让她太伤心了。哎呀，哪有你说？要不我回去干啥呀？不就怕你大姨吃亏吗？吃亏？真要说起那些事儿啊，你也对我嫂子别急着白脸的，好好说话，行吗？行，放心吧。你妈哪是那不讲理的人呢？瞎折腾什么呀？让你在家里不就是怕你这身子不行吗？就别管了，明天就让油刚开车送咱们一块儿回去。再说了，我表哥那么疼我，我回去给他烧个纸不应该吗？小玉啊，要是别人都像你这么有良心啊，就好吧。行啊，回去就回去吧，多注意着点儿啊。哎妈，那房子我去看过了，特别合适。你跟我爸俩人住正好。人家房主是着急出国才卖这么便宜的。对，就交个首付就行。那行，我给你个账号先，你把钱先打过来。哎，这事儿先不能让小玉知道啊。他事儿多，那先这样，你俩等我信儿吧，啊，好。何刚。回来了，王爷。嘿，我回来了。又刚回来了，哎，回来了。哎，嘿嘿。哎呀，你这孩子怎么买这么多菜呀、啊？哎，给我，给我，给我。不多，这不想给小玉买点有营养的补补身子吗？都是他爱吃的。<笑>这孩子乱花钱。哎，这什么乱花钱呀、啊？都是老爸爱吃的。爸爸，走走，我们进屋歇着去。
你是不是有奢求我？商量商量买房的事儿吗？停停停停停啊！你给我打住，这事儿没得商量。就你爸妈那点家底，咔嚓净了也只够他们付首付的，这贷款谁还呀？钱从哪儿来呀？不是，我都掐算好了，这首付只要一付，后面的事业就全都甩给咱们了。不会？什么不会啊？有刚我问你，这往后的日子还过不过了？我就想不明白了，他们也真够逗的啊，在老家住的好好的，非得往这儿挤什么呀？去去去去去！还没动静呢，没呢。哎呀，搞什么呢？这是。今天你能陪我来学校逛一逛，我很高兴，谢谢。高俊，不管你信不信，我还要再郑重的说一次，我从来没有收到过你的情书，更不会把它贴到公告栏里去。这没有什么好笑的，把别人用心写的情书贴出来公示。是一种非常过分的行为，不论我喜不喜欢别人，我也不会做出这么伤人自尊的事情。就当是我搞错了吧，对不起。我还有事要回北陵，我们就在这儿分开吧。你怎么过来的？北陵今天限号，我是坐高铁过来的。那我开车送你去车站吧。不用了。正好来车了，再见，再见。动了动了，哪儿呢？这儿呢？怎么才出来呀、啊？还真跟人家逛校园，回忆青春去了。我想用查来的情书的事刺激一下他，打乱他的阵脚。不过好像情书真的不是他贴的。照片拍到了吗？拍了，早就给许永宁的表妹发过去了。哎，咱接下来该怎么办啊？后面的事儿还继续安排吗？安排，抓紧一点，别让人赶了心。大律师，你这么做是不是有点太狠了呀
。喂，我到车站了，跟你说一声。你怎么样？到家了吗？我刚到家。说话声音为什么这么响？怎么了？刚才好像有人跟踪我。有人跟踪你？没事，我已经甩掉他了。你在老房子吧？我在你家门口，是我敲的门。你怎么来了？快进来吧。快进来吧，家里有点简陋。都怕成这样了，为什么不给我打电话？不怎么怕呀。不怕，那为什么连灯都不敢开？你怎么知道我住这儿啊？你小的时候不一直住这儿吗？今天什么情况？跟你什么人？我也不知道是什么人，可能是债主他们派来的吧，不知道他们到底想干什么。你今天晚上还回北陵吗？现在这个时间肯定是没车了，回是回不去了。那你晚上住哪儿？要不我帮你订个旅馆。今天情况特殊，我还是留下来陪你吧。那不合适吧？你现在只有两个选择，要么就是我留下来陪你，要么就是我们两个出去找个地方住。这么小的地方，万一碰到了熟人，更不合适吧？好吧。虽然我们当面叫他老大，但他是外人，他只是雇来干活的，跟咱们可不是一条心，懂了吗？懂了。我觉着呀。
他没必要再在这儿待下去了。这都几点了，也不会再出来了。要我说呀，走吧。明儿上午再过来。能行吗？这。听叔的，准没错。把空调打开，太冷，我受不了。那封情书，真的不是你贴到公告栏的，对吗？不是我。除了你，还有谁见过那封情书？我不知道。那个时候，你跟许幽宁应该在一起了吧？晚安。哥，你洗的够早的啊我穿这个好看吗？再涂个口红吧，就我送你那身。<笑>会不会太艳了？不会。
是也是要出去了？今天我就私自做回主，进他家看看去，要不然这活咱们永远交不了差。你可千万盯好了，别让阮真真把我堵家里。放心吧，九哥怎么不动了？哎，对不起，对不起，人没事吧？美女，不好意思，我的责任，这人没事吧？用不用去医院看一下？我没事儿。那就好，人没事就好。那这怎么办呀、啊？呃，大家都挺忙的，这地儿呢也挺偏的。交警过来的话也需要时间，要不不行，我们私了吧？你看行吗？这保险杠是塑料的，可能是里面是卡子折了。这外面补点漆的话，应该就行了。这样吧，我给您三百块钱。四百总行了吧？您可不能讹我呀！好嘞，你收一下。过去了吗？
，我会记得和自己的约定。